10 bàn thắng khó tin nhất tại SEA Games của bóng đá Việt Nam Chào các bạn, có lẽ hiện giờ mọi người cũng giống như thế giới hôm nay đang theo dõi từng trận đấu và cổ vũ hết mình cho đội tuyển U22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30 Và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam những chiến binh rồng vàng của chúng ta đang tiếp tục nỗ lực để đạt thành tích cao trong kỳ SEA Games này Và tất nhiên, các chàng trai của chúng ta cũng mang đến những khoảnh khắc xé lưới một cách đầy ngoạn mục thậm chí là khó tin và trong video hôm nay, chúng tôi sẽ đưa các bạn trở về với các kỳ SEA Games trước để được mãn nhãn với những bàn thắng khó tin nhất của bóng đá Việt Nam. Hãy cùng xem nhé! 10. Phạm Văn Quyến Đây là cái tên hiếm hoi được người hâm mộ gọi là thần đồng của bóng đá Việt. Nếu như hiện tại Quang Hải có thể là quả bóng vàng Đông Nam Á, Văn Hậu thì xuất ngoại và đầu quân chơi đội bóng hàng đầu Hà Lan. Nhưng về khả năng chơi bóng, cả hai không thể nào được đánh giá là ngôi sao có tài năng thiên bẩm như người đàn anh của mình. Và đến thời điểm hiện tại, Văn Quyến vừa là niềm tự hào, vừa là điểm đen khiến bóng đá Việt Nam trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một trong những siêu phẩm để đời của bóng đá Việt Nam và nạn nhân là đại kình địch Thái Lan với cú cứa lòng vào lưới U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 22 năm 2003. Cho đến nay, đây vẫn được coi là bàn thắng đẹp nhất mà Quyến từng ghi được. Pha lập công đến từ sự tổng hợp hài hòa của kỹ thuật thiên phú và sức rướng tuổi trẻ. Quyến nhận bóng từ cánh trái và nhẹ nhàng đi bóng qua cầu thủ U23 Thái Lan rồi cưa bóng vào góc cao cầu môn đối phương và làm nổ tung sân Mỹ Đình. Các cầu thủ U23 Thái Lan phải sững sờ vì không ngờ nổi một cầu thủ Việt Nam đã có thể ghi bàn thắng ở đẳng cấp thế giới. 9. Đoàn Văn Hậu Đã có những lao lánh nhất định dành cho thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng trước cuộc tái đấu U22 Đông Timor ở trận ra quân tại SEA Games 29. Tuy nhiên, màn trình diễn cho sáng của đoàn Văn Hậu giúp U22 Việt Nam giải quyết nhanh gọn đối thủ ngay trong hiệp 1. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Công Phượng, Đức Trinh đánh đau ngược, tạo ra tình huống lộn xộn trước khi bóng tìm đến vị trí thuận lợi để hậu vệ trái U22 Việt Nam, dứt điểm tung lưới thủ thành Fajo. 12 phút sau, Văn Hậu tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo để Đức Trinh bay người đánh đầu đẳng cấp, nhân đôi cách biệt. Nhưng đó chưa phải là dấu ấn cuối cùng và nổi bật nhất của cầu thủ mới bước sang tuổi 18 khi đó. Phút 41, tất cả khán giả có mặt trên khán đài sân Selayan đều phải trầm trồ tháng phục với cú xuất xa siêu phẩm của Văn Hậu. Từ khoảng cách gần 30m, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội tung cú sút quyết đoán, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến pha bay người của thủ thành Fajo trở nên vô nghĩa. 8. Công Phượng Kỳ SEA Games 28 là thời điểm mà người hâm mộ kỳ vọng nhất ở lứa cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai và họ thật sự không làm thất vọng người hâm mộ, ít nhất là đối với Công Phượng khi anh đã cống hiến cho người xem khi ấy, được mạng nhãn với phần trình diễn điêu luyện trong trận gặp U23 Malaysia ở vòng bảng SEA Games 28. Bàn thắng của Công Phượng được thực hiện ở trận đấu giữa, đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 được thực hiện ở phút 54. Tiền đạo của U23 Việt Nam đã đứng trước quả phạt cách cầu môn chừng 22m. Ở đầu góc trái vòng cấm địa, Công Phượng đã thực hiện một cú sút kỹ thuật, đưa bóng đi xoáy vẫn thường được gọi vi von là pha xuất phạt cầu vòng bóng rơi vào góc cao cầu môn thủ thành u 23 malaysia khi ấy đã phải chôn chân đứng hình và đứng nhìn cú sút quá khéo léo của công phượng pha lập công này đã được ban tổ chức sea games bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất sea games 28 7. nguyễn quang hải Chúng ta đã không còn xa lạ gì với cầu thủ người Đông Anh Hà Nội này bởi anh đã cực kỳ tỏa sáng trong trận cầu vòng bán kết U23 châu Á khi gặp đối thủ nạn ký qua ta với cú đúc cân bằng tỷ số chung cuộc mở màn cho những phút đầu bên tì nghẹt thở hay siêu phẩm bàn chân trái từ khoảng cách 25m trong trận mở màn của U23 Việt Nam tại cấp giao hưởng M150 với tuyển Myanmar Có thể nói Quang Hải chính là một trong những tiền vệ sở hữu bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam và ở vòng bảng SEA Games 29 trong trận gặp U22 Campuchia U22 Việt Nam đã có chiến thắng 4-1 Quang Hải cũng đã cống hiến cho người xem một bàn thắng ảo diệu, làm nhiều người khó tin để tiếp nối chuỗi ba bàn liên tiếp. Chỉ trong 6 phút của Việt Nam ở hiệp 2, tiền vệ tấn công của Hà Nội FC tại SEA Games 29 thực hiện xuất phạt theo phong cách nửa suốt nửa truyền khiến cho thủ môn Campuchia phải bó tay vì phán đoán xa hướng. 6. Quế Ngọc Hải Ở đấu trường SEA Games 28, U23 Việt Nam đã tạo nên niềm tin trên người hâm mộ bởi sự giúp đỡ nhau của các cầu thủ, chứ không phải kiểu nhìn nhau mà đá như trước đây. Trong đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải đóng vai trò rất quan trọng mà còn là thủ lĩnh trong mọi trường hợp của U23 Việt Nam. Nếu là fan của bóng đá Việt Nam và không bỏ qua kỳ SEA Games 28, các bạn sẽ thấy rõ điều này, nhất là trong trận gặp U23 Đông Timor để giành vé vào bán kết. Quế Ngọc Hải đã chơi xuất thân với hai pha truyền bóng để phi sơn, hồng quân ghi bàn và đích thân anh lập siêu phẩm trước khi U23 Việt Nam ấn định chiến thắng 4-0.
Bàn thắng do Quế Ngọc Hải ghi ở phút 57 vẫn là ở cánh phải, một pha tạo bóng lỗi của đội tuyển đội tuyển Việt Nam đã vô tình trở thành một cú dứt điểm không cho thủ môn đội bạn một cơ hội cản phá nào. Nam Công Phượng Lâu lắm rồi, bóng đá Việt Nam mới có một cầu thủ có thể mang đến nhiều cảm xúc và cảm hứng như thế. Không chỉ ở sự khác biệt đến đặc biệt trong các pha xử lý, bàn thắng mà Công Phượng còn có thể truyền đi sự hưng phấn, mang đến cảm giác thanh hoa rất bóng đá cho tất cả. Ở kỳ SEA Games 29, trong trận U2 Việt Nam đã thắng U2 Philippines 4-0, Công Phượng chính là người cởi nút thác trước U2 Philippines. Khi mọi phương án tấn công của U2 Việt Nam đều bị đối thủ ngăn chặn, ngôi sao người xứ nghệ dùng tuyệt kỹ rơi giác xuyên phá, bức tường phòng ngự màu trắng, rồi lập siêu phẩm ở góc không độ. Ba cầu thủ U22 Philippines khi ấy đã không thể ngăn nổi tốc độ, kỹ thuật và độ tinh quái của trang sức đường mệnh danh là Messi của Việt Nam. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng này nhé! Võ Huy Toàn Có lẽ cổ động viên Việt Nam sẽ nhớ lắm cái tên Võ Huy Toàn, cầu thủ vừa cập bến câu lạc bộ mới thành phố Hồ Chí Minh sau gần 10 năm cống hiến cho đội bóng SHB Đà Nẵng. Võ Huy Toàn từng là một trong những điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam ở SEA Games 28 khi anh là đồng vua phá lưới của giải đấu. Đứa con thần gió đã có 5 lần lập công cho đội nhà, trong đó có hai bàn được ghi ở trận thắng U23 Indonesia 5-0, giúp U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng SEA Games 28. Xuất phát từ pha kiến tạo của Công Phượng, Huy Toàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam với cú sút treo góc hiểm hóc. Sau đó ở phút 41, Huy Toàn hoàn tất cú đức khi dứt điểm chân trái được bắn vào góc xa đánh bại thủ môn Tegu. Trước khi hiệp 1 khép lại, số 25 của U23 Việt Nam ngày ấy luôn xuất hiện trên những mặt báo với phong cách ăn mừng cực dị. Lấy một lá cờ Việt Nam nhỏ được anh chuẩn bị trong ống đồng, đi cùng là nụ cười và ánh mắt đầy khát khao cống hiến. Người hâm mộ sẽ mãi không thể quên hình ảnh anh mừng vì màu cờ sắc áo đầy xúc động này. bốn Phạm Văn Quyến Người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games Chẳng ai khác chính là cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam một thời, Phạm Văn Quyến Cho tới giờ, con số 9 bàn thắng qua các kỳ SEA Games của Văn Quyến vẫn chưa có cầu thủ nào của Việt Nam phá được Trong đó có những bàn thắng trở thành siêu phẩm Một trong số đó chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở trận gặp U23 Malaysia tại bán kết SEA Games 2003 của Văn Quyến Đến từ một tình huống mà trắng xuất khi ấy mới 19 tuổi, anh nhận được pha truyền bóng của đồng đội từ cánh trái sau một nhịp xoay người và dặn bóng, anh đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát, đó là sút bóng ngay trước vòng cấm. Ngôi sao trưởng thành từ Sông Lam Nghệ An, sút bóng vô cùng chuẩn xác, bóng đi xe với quỹ đạo nhanh và hoàn tất cú đúp trong trận. Ba, Nguyễn Thành Trung. Tại kỳ SEA Games 30 đang diễn ra tại đất Philippines, đúng như dự đoán, U22 Indonesia với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh đã thực sự tạo nên không ít khó khăn cho đội bóng U22 Việt Nam. Trong cuộc đối đầu ở lượt trận thứ ba ở bảng B SEA Games diễn ra vào tối ngày 1 tháng 12. Hơn thế nữa, U22 Indonesia đã có một bàn thắng khá sớm sau sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Mặc dù bị dẫn trước khá lãng xẹ, nhưng các cầu thủ áo đỏ không bị rối loạn đội hình mà vẫn bình tĩnh thi đấu. Để rồi điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ cũng đã đến. Phút 64, từ pha phối hợp đá phạt góc, Thành Trung đã có cú đánh đồng ngược, chính xác ghi bàn gỡ hòa một đều cho U22 Việt Nam. Đây được xem là bàn thắng có tính chất bước ngoặt của trận đấu đối với U22 Việt Nam bởi sau đó những chiến binh sao vàng đã bùng nổ thanh hoa với giành chiến thắng với tỷ số 2-1 do công của Hoàng Đức. Hai Phạm Đức Huy tên tuổi của Đức Huy được mọi người biết đến lần đầu tại giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2014. Sau đó là những thành công vang dội cùng U23 và đội tuyển Việt Nam. Vậy bạn nhớ nhất bàn thắng nào của anh chàng cầu thủ đến từ Hải Dương? Thế giới hôm nay thì muốn giới thiệu với các bạn cú nạ đã bán tầm xa của hàng tử bánh gấu Đức Huy trong trận chung kết lượt đi gặp Malaysia tại giải AFF Cup 2018. Ở phút 25 của trận đấu, Phan Văn Đức xoay sở tốt trước hàng phòng ngự của Malaysia và nhà bóng lại. Đức Huy đã tung cú sút xa từ cự ly 25m, đưa bóng găm thẳng vào góc khung thành nâng tỷ số lên 2-0. Tiền vệ Việt Nam gặp đối chút may mắn khi anh bị trượt chân sau cú sút, vô tình tạo nên đường bóng hiểm hóc, bóng bay ra từ pha trượt chân của cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội và sau đó nằm gọn trong lưới của thủ thành Fatizan Maliat và xong vào động Bukit Jalil như chết lặng. 1. Nguyễn Hoàng Đức Với người hâm mộ Việt Nam, có lẽ không bàn thắng nào có thể được sánh ngang với pha vô lê này của Nguyễn Hoàng Đức. Trong trận đấu nghẹt thở với U22 Indonesia hôm 1 tháng 12 vừa qua, pha bóng diễn ra ở những phút cuối trận đấu trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả, trong khi thành trung tạo ra bước ngoặt cho màn ngược dòng với bàn thắng gỡ hòa một đều, ban đầu đẹp mắt. 
thì phút 90 cộng 1, Quang Hải tranh chấp với cầu thủ U22 Indonesia, bóng đến cho Hoàng Đức và tiền vệ của câu lạc bộ Viettel tung cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm chế lưới đội bóng xứ Vạn Đảo, ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam. Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giữ vững ngôi đầu bảng với 3 trận thắng, qua đó đạt một trận vào vòng bán kết SEA Games 30. Cảm ơn các bạn đã xem video và bàn thắng của cầu thủ nào làm bạn ấn tượng nhất. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về đội tuyển Việt Nam qua các kỳ SEA Games, cũng như bạn hy vọng điều gì ở SEA Games lần này. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Các bạn cũng đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!